இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு கணக்கு எடுத்துக்கிறோம் இந்த கணக்கு எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா சால்வ் த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் பை கிராமஸ் ரூல் அப்போ நமக்கு த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்ற த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருக்கிற மாதிரி த்ரீ ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஈக்குவல் டு நம்பர் வரனால இது வந்து நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம கிராமஸ் ரூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே இப்போ தான் நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்காக பண்ணுறோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷனஸ் மேட்ரிக்ஸு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறோம் என்னென்ன கோயபிஷன்ஸ் இருக்குன்னா இதில் த்ரீ இங்கே த்ரீ இது வந்து மைனஸ் ஒன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ இது மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்து டூ இருக்குது அடுத்து வந்து ஃபோர் த்ரீ டூ அடுத்து வந்து என்னோடய வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸ் வேரியபிள்ஸ் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட்டு அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் இது வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்குன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோ ரோ பை மு காலம் மத்தில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதே ஈக்குவேஷன் திருப்பி வந்துடும் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸு த்ரீ எக்ஸு த்ரீ இன்ட் ஒய் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஒன் இன் இசட் மைனஸ் எட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் அதே வந்துடும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் இதே ஃபார்மேட் வந்துடும் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இதுதான் வந்து கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் இந்த கோயபிஷன் மேட்ரிக்ஸில் இருந்தால் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா டெல்டா பார்க்க போகிறோம் டெல்டா அப்படின்றது என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா டெல்டா ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் டூ அடுத்து வந்து ஃபோர் த்ரீ டூ எடுத்தாச்சு இப்போ அதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது என்ன சொன்னால் ஃபஸ்ட் ரோ வச்சு நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிற போகிறோம் எப்போவுமே வந்து ஃபஸ்ட் ரோ வச்சு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ரோவோட சிம்பிள்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ ஃபேக்டருக்கான சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ஃபஸ்ட் ஒன்னோட ப்ளஸ் இருக்கும் செகண்டில் மைனஸ் இருக்கும் தேர்ட் ஒன் வந்து ப்ளஸ் இதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிறீங்க மைண்டில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இதை என்ன செய்ய போகிறோம்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் என்ன செய்கிறோம் டெல்டாவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ரோ வச்சு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இருக்குன்னா ஆக்சுவலாக த்ரீ இருக்குது இதை டிடமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்மளுடைய ரூல் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ் வரணும் ப்ளஸ் போட தேவையில்லை இப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த த்ரீக்கான ரோ காலம் நம்ம மறைச்சிடுறீங்க மிச்சம் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படி எடுக்கும்போது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ டூ அப்படி வரும் அடுத்தது செகண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த சிம்பிள் வந்து மைனஸ் இங்கே எடுத்துக்கிறோம் கோ ஃபேக்டரோட சிம்பிள் இப்போ அங்கே இருக்க நம்பர் வந்து த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு மைனர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டாச்சு ஒரு டிட்டர்மெண்ட்டு இப்போது இந்த செகண்டு ஃபஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக எலிமினேட் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் காலம் எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிறது டூ டூ ஃபோர் டூ அது மட்டும் வரப்போகுது டூ அண்டு டூ ஃபோர் அண்டு டூ அடுத்தது தேர்ட் ஒன் ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் சிம்பிள் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸே போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் டிட்டர்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த காலமும் இந்த ரோவையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரோ காலம் மறைச்சிட்டோம் அப்போது டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ எடுத்துட்டாச்சு இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா சீக்வல் டு த்ரீ அப்படியே போட்டுறோம் இதான் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூலு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபார்முலாஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு ரைட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு அங்கே என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு அடுத்து வந்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு அடுத்து மைனஸு ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸு ப்ளஸ் ஃபோர் போட்டுறோம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸு ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது த்ரீ இன்ட்டு இது வந்து மைனஸ் எயிட்டுன்னு வரும் இது மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இங்கே மைனஸ் ஃபோர் வரும் இங்கே மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இங்கே டென் வரும் அப்போ அடுத்து வந்து டெல்டா சீக்வல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெல்லு அடுத்து மைனஸ் டென்னு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெல்டா சீக்வல் டு மைனஸ் ஆட்
ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டாச்சு அடுத்து ரிமைனிங் டூ அப்படி எடுத்துக்கிறேன் என்ன எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ அடுத்து வந்து மைனஸ் ஒன் டூ அண்ட் டூ இது டெல்லெக்ஸ் வந்து டெல்லெக்ஸ் இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இங்கேருந்தே நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக ரூல் படிங்க என்ன இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் அடுத்து மைனஸ் இது ப்ளஸ் இதுதான் சிம்பிள் இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் டெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட் ப்ளஸ் சிம்பிள் போட தேவையில்லை அப்போ ஸ்டார்ட் வித் லெவன் டிட்டர்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரோ காலம் எலிமினேட் பண்ணிடுறீங்க அப்போ என்ன ஆகுனா மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ டூ வரும் அடுத்தது மைனஸ் சிம்பிள் மைனஸ் த்ரீ டிட்டர்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ரோ காலம் எலிமினேட் பண்ணியாச்சு நைன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ நைன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ அடுத்து மைனஸ் ஒன் ஏன்னா அங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் வந்துடும் இது ஓப்பன் பண்ணிடும் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் இதை இது எலிமினேட் பண்ணிடும் அப்போ நைன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா டெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ லெவன் அப்படி இருக்கட்டும் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி அடுத்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா ஆல்ரெடி மைனஸ் வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கலாம் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இன்னும் ஃபர்தராக இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா லெவன் இன்ட்டு இது வந்து மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இதை சப்ரேட் பண்ணும்போது மைனஸு தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ இப்போ இன்னும் ஃபர்தராக இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்போ என்ன ஆகும்னா மைனஸ் எயிட்டி எயிட்டு மைனஸு எயிட்டி எயிட்டு அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸு ப்ளஸ் ஆகிரும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நைன்டி சிக்ஸு நைன்டி சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ வந்து நைன்டி சிக்ஸ் அடுத்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ மைனஸு ஃபிஃப்டி டூ இப்போ டெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ நெகட்டிவில் ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணும்போது எயிட் ப்ளஸ் டூ டென்னு ரிமைண்டர் ஒன் சிக்ஸு எயிட்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸு அப்போ டெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஆஃப்டர் த சப்ட்ராக்ஷன் என்ன இருக்கும் ஃபோர் ஃபோரு ஃபோரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இட் இஸ் அ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ அதே மாதிரி டெல் ஒய் எடுத்துக்கிறேன் டெல் ஒய் அப்படின்றது என்னென்னா ஆக்சுவலாக நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒய் அப்படின்றது செகண்ட் வேரியபிள் அதனால் வந்து என்ன செய்கிறோம் இந்த டெல்டாவில் ஃபஸ்ட்டு இதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு காலம் அப்படியே இருக்குது த்ரீ டூ ஃபோர் அப்படியே வந்துடுச்சு இந்த செகண்ட் காலம் பதிலாக மட்டும் நம்ம கொயபிஷன் கான்சன் மேட்ரிக்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் கான்சன் மேட்ரிக்ஸ் வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா லெவன் நைன் அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை போட்டாச்சு அடுத்து லாஸ்ட் காலம் ஆசிட்டாஸ் மைனஸ் ஒன் டூ டூ அப்படி எடுத்துக்கிறோம் சரியா இப்போ நம்ம ஒயின்றனால செகண்ட் காலமில் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது த்ரீ அப்படி இருக்கட்டும் ஆக்சுவலாக ரூல் படிங்க ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ ரைட் டிட்டர்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ரோ காலம் எலிமினேட் பண்ணிடுறீங்க பண்ணோம்னா என்ன ஆகுனா நைன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ அடுத்தது மைனஸ் லெவன் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ரோ இந்த காலம் எலிமினேட் பண்ணிடுறோம் அப்போ டூ டூ ஃபோர் டூ 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 ஃபோர் டூ அடுத்து வந்து மைனஸ் ஒன் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா இதே இதை மறைச்சிட்டோம்னா அவருக்கு டூ நைன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ நைன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா த்ரீ இப்போ நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டின் ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே இந்த டேக்கில் தான் மல்டிப்ளை பண்ணும் நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டின் அடுத்து ஃபார்முலா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வந்து ஃபிஃப்டி மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மைனஸு தேர்ட்டி சிக்ஸு அப்போ த்ரீ இன்ட்டு இதை நம்ம பண்ணோம்னா என்னம்னா மைனஸு தேர்ட்டி டூ மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு இது வந்து மைனஸ் ஃபோர் இது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இதை சப்ட்ரைட் பண்ணோம்னா இப்போ ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபோர்ட்டீன் இதாச்சு அப்போ என்ன ஆகும்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஆஃப் நைன்டி சிக்ஸு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் என்
டெல்டா இஸ் இட்ல இஸ் இட் அப்படிங்கிறது என்ன தேர்ட் வேரியபிள் அதனால டெல்டா அதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்றோம்னா தேர்ட் காலம் மட்டும் चेंज பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் டூ காலம் அப்படியே எடுத்துக்கறோம் ஃபர்ஸ்ட் டூ காலம் என்ன இருக்குன்னா 3 2 4 அப்படியே வந்துருது செகண்ட் காலம் வந்து 3 1 3 அப்படியே வந்துரும் தேர்ட் காலம் மட்டும் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கறோம் கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து 11 9 25 11, 9, uh, 25 வந்து இப்போ அகைன் அஸ் யூஷுவல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் த்ரீ அப்போ டெல் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன் டூ டீட்டர்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காலம் எலிமினேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் நைன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு தென் மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா இந்த இருக்க மைனஸ் த்ரீ ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிடுறோம் இப்போ இது ரெண்டு எலிமினேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டூ நைன் அடுத்து வந்து ப்ளஸ் எடுத்துட்டோம்னா இது இது எலிமினேட் பண்ணிடுவோம் அப்போ வி ஹாவ் அ டூ மைனஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இப்போ என்ன செய்கிறேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் த்ரீ இங்கே அப்படியே இருக்கட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து ஃபார்முலா படி மைனஸ் நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இதுனா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து ப்ளஸ் லெவன் இன்ட்டு இது டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் இங்கே இருந்து வருமோ மைனஸ் வரும் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆ மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு இதை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது டுவெல் ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ அடுத்து வந்து த்ரீ இன்ட்டு இது வந்து மைனஸு சாரி ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஏன்னா ஃபிஃப்டி இப்போ பிக் நம்பர்னால ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் அடுத்து ப்ளஸ் லெவன் இன்ட்டு இது வந்து இங்கே டென் வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென்னு அப்போ வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் சிக்ஸு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் டுவெல் ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது அகைன் ஆட் பண்ணுறோம் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஆஃப் எயிட்டு நைனு அடுத்து வந்து ஒன் நைன்டி எயிட்னு கிடைக்கும் ஒன் நைன்டி எயிட்டு ப்ளஸ்ஸு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்போ ஆஃப்டர் த சப்ட்ராக்ஷன் நமக்கு என்ன வரும்னா எயிட்டு எயிட்டு மைனஸ் எயிட்டி எயிட்டு இது வந்து டெல்லி செட் டெல்லி செட் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா பை கிராமஸ் ரூல் பை கிராமஸ் ரூல் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபார்ம் என்ன எக்ஸ் இக்கோ டு டெல் எக்ஸ் டிவைடட் பை டெல்டான்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ டெல் எக்ஸ் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் டெல் எக்ஸ் ஆக்சுவலாக மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டெல்டா என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பார்த்துருக்கோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ டைம் வரும் அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படினா டூ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வந்துடும் இது எக்ஸ் இதே மாதிரி அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒய் பார்க்குறோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஒய் டிவைடட் பை டெல்டா டெல் ஒய் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீ அப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீனு வரும் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்தது இங்கே இசட் ஈக்குவல் டு டெல் இசட் டிவைட் பை டெல்டா டெல் இசட் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் எயிட்டி எயிட் கிடச்சிருக்கு டெல்டா வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தர் ஃபோர் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போது இதுக்கு பேர் தான் நம்ம யூனிக் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் எக்ஸுக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் சி ஈக்குவல் டு த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படி ஒன்று சிங்கிள் வேல்யூ வந்துச்சுனா இது வந்து யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கிராமஸ் ரூல் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் சொல்யூஷன் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கிராமஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணணும்னா டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இப்போ நமக்கு த்ரீ வேரியபிள் கான்செப்ட் எடுத்துக்கனால நம்ம த்ரீ டெல்டா த்ரீ டிட்டர்மெண்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாயிருச்சு இதே டூ வேரியபிள் இருந்ததுன்னா நமக்கு டெல்டா டெல் எக்ஸு டெல் ஒய் அதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம நியூ சிலபஸ் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா